你好，先生。阿司匹林，还有驱动片，有没有处方啊？快点！回家啦。对。你呢？啊，我也回家。也好，回到家以后给我个短信，让我放心。嗯，拜拜。拜。郭晓。嗯。我今天能去你们家住吗？好啊。我的东西都收拾好了，打包的打包，床也拆了，所以要搬家是吗？嗯。搬哪里去啊？我能先搬到你那儿住吗？当然可以啊，热烈欢迎。我房子的租期今天已经到了，明天啊就要把东西全搬出去。哎，你不要误会啊，我是请你帮一个忙。只是在你们家放几天，等我找到合适的房子，我会搬出去的。可以，干嘛老搬来搬去的？那不是你家吗？我本来以为你会主动让我搬到你家去住的。那天看的房子，定金都交了，结果也没拿到，房子已经租给别人了。我不是说过了吗？你可以搬到我那边去住的。可是你每次传达给我的意思都是。你要是实在没地方住，就搬到你那儿去。我又不是要你收留我。你看你，太没干了。你明知道我不是这个意思。好了好了好了，就当我请你帮一个忙。哎，我会交给你房租的，顶多打搅你半个月，怎么样？成交了啊干嘛不接我电话？手机放家里了。你去哪儿了？楼下走走。深更半夜的下楼走什么呀？你管我？什么事儿啊？没事儿。没事儿，不要来找我。不找你，我找谁？我死了怎么办？那我也去死。哎、你快回家吧。你现在结婚了。不要来找我了，你老公会生气的。我一直都不高兴，谁考虑过我？快走！干嘛不让我进去？有人，不方便。谁在里面？快走！你干嘛不让我？滚呐！让我进去！不是说找不到他就一直找吗？可你现在在干什么？满意了吧？你待会儿再看一看，如果还缺什么东西，我明天去买。
。哦，不用了，我东西都带过来了。什么？老麻烦你，真是不好意思。没有嘛，干嘛老说那么客气？那我也得感谢你收留我。<笑>喂？啊，我在家看电视呢。是吗？哎呀，我今天忘了跟你说了，我搬到郭晓家来住了。<笑>对啊。嗯，就今天。这么晚怎么还不睡啊？哦。那好吧，我明天去找你。嗯，拜拜。哎呀，思纯今天去找我，发现我不住那儿了，以为我失踪了呢。这么晚还没睡？嗯嗯，煮的粥应该好了。勺子在哪儿啊？啊，看见了，看见了。心如啊，啊！我突然想起来一件事情，我有东西落公司了，我要去拿一趟。现在去啊，都那么晚了。我马上去，马上回。哦，那你快点回来啊！好，我马上回来。知道吗？我找了你整整两年，小兔子是不是我的孩子？你到现在还以为他是你的孩子呢，是吗？当然不是了。那是谁的？对，当初被你赶出来的时候，我是怀孕了。我不知道该不该要这个孩子，我也没有理由要他。后来我又认识了一个男人，小兔子是和他生的。那他呢？他和你一样啊。什么意思？把我抛弃了。别生气啊，我随便说说。你说的是真的吗？当然了。千真万确。对。我不希望你骗我，我不希望你再一次的骗我。你能不能看着我的眼睛，是真的吗？真的。静茹是什么星座啊？嗯、她是五月份生的，金牛座，我是天蝎座，怪不得我们那么合得来。你跟他很熟是吗？还算熟吧。我工作也很忙，没时间认识太多的人。他是小兔子老师，我们一起逛过几次街。你笑什么？那天他说要送男朋友生日礼物，让我在这件衣服和另外一件里挑。我还不知道是谁，就挑了这件，没想到还挺适合你的。你和金茹会结婚吗？我跟他的关系，应该不是你想象的那样。我实在想不明白，为什么两年你不跟我联系？为什么？你为什么整整两年不跟我联系？好了。好了，别说了。小兔子还在家呢，我要早点回去
，我在前面坐车。我开车送你回去吧，我车子就在前面。不用了，我涂了香水，味留在你车里不好。其实，我来接你还是蛮紧张的。你看我有没有什么变化？是不是长大了？就这样吧，我走了。哎，不准关手机，不准让我找不到你，记住了吗？放心吧，我知道了，拜拜。你到现在还以为他是你的孩子呢，是吗？当然不是了。对，当初被你赶出来的时候，我是怀孕了。我不知道该不该要这个孩子，我也没有理由要他。后来我又认识了一个男人，小兔子是和他生的。那他呢？他和你一样啊。什么意思？把我抛弃了。所有蹉跎的等候，找到了理由。只要我能心疼着你，我还在乎谁？眼底涌起。小兔子。干嘛呀？跟我在一起。跟你们在一起？我是去上班还是去读书啊？我挺喜欢我现在的工作的。你就这么喜欢当老师吗？是啊，你又不是不知道。那好吧，那我就不补课了，留下来陪你。不补了？你开什么玩笑？我们俩之所以能光明正大的在一起，就是因为你妈妈让我帮你补课。你要是不补了，你说会怎么样？那你的意思就是说，补课的话我们也要分开，不补的话连面都见不了了。那这算什么呀？现实就是这样的，书还是要好好念的。现在哪儿都不待见文盲。再说了，如果我们俩决定在一起了，等几年又算什么呀？还没回答我呢。Promise 的过去式是什么 ？Promise。嗯。Promise。Promise。我每次没有过去式。跟你一样。你放心吧，医生说没事儿。幸亏那个床比较矮。小兔子的病情，主要是因为以前的呼吸系统就不好，吃了这些药就没事了。不会有什么问题的，一切有我在。我先送你们回去吧。嗯、我还是应该得跟静茹说清楚，说清楚我们之间的关系。你不是要跟他结婚了吗？我已经说过了，我跟静茹之间不是你想象的那样。况且你现在跟小兔子这个样子，我怎么能够安心的结婚啊？你以为我是故意的是吧
。你以为我是故意让你看到我们母子俩无依无靠？你以为我是故意接近静茹破坏你们的婚姻是吗？你明知道我不是这个意思。停车！停车！你停车！你听没听见？我不用你管我。你以为我想再见到你啊？你以为你是谁啊？你让我那么难受，我干嘛还要再见到你？你让我滚，你把我轰出你们家，是你自己突然出现在我面前的，还是我朋友的男朋友？我宁愿小兔子不在这个幼儿园，我宁愿我再也再也再也不要见到你。对不起，真的对不起。我恨你哎，顾晓，这大礼拜天的，我和小辉放弃了逛街、吃饭、看电影时间，来陪你谈电视台的项目。一会儿你是不是得请我俩吃饭啊？鲍鱼鱼吃行吗？哎呦，你看那样，好像谁愿意跟你一起吃饭似的。一会儿咱俩单独吃啊。哎，我问你，你求婚怎么样了？什么？求婚？你昨天不是求婚去了吗？还拿了个戒指。我干嘛要告诉你啊？哎，那我告诉你行吗？我和小辉已经进入实质性恋爱阶段。昨天我俩手牵着手走了十四条马。啊！干嘛掐我呀？你说我干嘛呀？是十四条啊！哎，服务员，这件衣服两三岁的小孩能穿吗？可以的。啊，行，麻烦你帮我拿一套。啊，好，谢谢。郭晓，郭晓，你看看他。哎，你能不能坐一会儿啊？我减肥。打住！哎，小辉说了，我要再瘦五斤就可以牵他另外一只手。昨天逛了十四条马路，牵的全是左手。<笑>我去洗手间。哎，你说我进步算不算神速？是够快的，就是都能牵他手了。那可不，我跟你讲啊。既然好了，就好好的、啊。哎，我知道了。小葵已经问过我了，对他以前的事情还计不计较吗？我告诉他，我说，我喜欢你，我对你以前所有的事情都不计较。他一高兴，就把手给我牵了。哎，等你要和静茹结婚了，我们俩也快了。你想啊，牵完手就是 kiss， 然后我们俩也结婚。美的你，怎么不可能啊？没说什么呢？啊，没有。呃，说你鞋特别漂亮，一看就特别贵。哎，郭晓。我跟你说句话，你可别不爱听啊！你没跟静茹结婚，是不是有别人呀、啊？说什么呢？怎么可能呢？你懂什么呀？然后呢？你要再不结婚，俩都没了。开会了。哎，好，快，开会。我来吧。好，谢谢。开会。这边。小孩子不是生病了吗？当然要多补充点营养了。你说你这个人也真是的，哎，你一个人带他去医院多不方便啊！你给我打电话陪你一起去啊！来，小兔子，来，过来过来，不用了，麻烦你，我自己行的。哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎呀，你这个人真是的，忙干什么呀？反正我也没什么事儿。你以后要是加班的话，就提前告诉我，我先把小兔子接回家去，等你下班了再来接他嘛。嗯。你不用对我和小兔子那么好，啊？什么？我说，你以后不要对我和小兔子那么好了。
你没事吧？这么一本正经的，我会过意不去的。行了，你这个人真是的。哎，你还不了解我这个人吗？我这个人吧，一旦喜欢什么人，就会对他特别好。你要是让我对你不好啊，我还不习惯呢。谁让我那么喜欢你啊？你对男朋友也这样吗？哎呀，其实有时候这种东西，挺情不自禁的。你说，我这样是不是挺傻的？我以前也是这样，所以说嘛，我们两个合得来嘛。哎，怎么样？电话我没白打吧？你看那领导那表情，肯定有戏啊！我打的好不好？是你打的，你看咱俩还分你我吗？去你的！哎，这咱们要接着，那就厉害了。电视台的包装啊，你想想，咱们要跟电视台搞好关系。喂。建筑，直播，啊，没事，下班了吗？嗯、啊，我和思春逛街呢，就是你昨天在幼儿园见到的那个女孩，晚上我们一起吃饭吧。嗯，去你家吃吧。哎呀，思春每天都吃外卖，咱们请她吃一顿家里的好不好？嗯。好，待会儿见。嗯，那好吧，拜拜。我去干嘛呀？怎么了？我觉得不合适，那是你男朋友家。有什么不合适的？我男朋友人很好的，你不要再见外了。他昨天见到你，还跟我打听你呢。打听我什么呀？你想啊，我就你这么一个朋友，他当然要东问西问的了。你昨天见到他了，觉得他怎么样？我觉得他挺好的，你自己觉得呢？我也觉得挺好的，不过，一旦到了谈婚论嫁的时候，反倒是觉得不自在了。我总觉得他在犹豫。毕竟结婚，和一个人生活在一起一辈子，是一个特别重要的决定，谁都要患得患失一下。他以前。特别喜欢一个女孩，也不知道现在是不是放下了。我没问过他，也没什么好问的。就像我以前也特别喜欢一个男孩，不过所有的一切都过去了，都沉到水底去了。问一下。你一会儿就回去了，那是你买菜还是我去啊？啊，那好吧，嗯，拜拜，一会儿见。哎，你说他这个人还要不要命了？昨天通宵，一个人窝在书房，现在又在电视台，不知道谈什么事情，也不知道补补觉。他一定很爱他的工作吧？谁知道呢？哎，你觉得这两件衣服哪个好看啊？嗯，都不错，真的。拿着包，我试一下，好。嗯嗯、喂，这到底是怎么回事？什么怎么回事？你到底在干什么呀你？我在逛街啊。好了，就这样，不想说了，加油，奶奶。跟谁洗油拉拉呢？哎，这两件衣服我都试了一下，都挺好看的。算了，要不全买了吧？你不至于吧？大神也不用这样啊。不是，你不知道。算了算了，反正我这个人也是个藏不住事情的人。跟你说了吧，昨天我在他口袋里发现钻戒了，他都没跟我说。本来我还觉得，我一个女孩子提出来住到他们家很没面子的。一直为这个事情担心，结果，人家都已经把钻戒买好了，都怪我这个人心太重了。所以啊，在答应他之前，我得多花点钱，要不然结了婚，这些就是共同财产了。包给我。
你们也回来了啊！哎，认识吧，思纯。你好，你好，我今天给你买了好几件衣服，要不要试一试？吃完饭再说吧。要不要帮忙啊？不用，你去歇着吧。那行了，晚上就看你的手艺了啊。来，快进来吧，小兔子不是要睡觉吗？把它抱到屋里来。麻烦你了。不好意思，他在收拾屋子，让我拿下筷子。你到底什么意思啊？没什么意思啊，你忙吧，不会又做鸡翅吧？喝水。还在为上次的事情生气吗？我要是生气，早就被你气死了。给波波找到工作了，他想要的工作，学历最起码大专以上，你觉得他有可能吗？我不管他怎么样，我只要你好好过。你来有什么事儿吗？你心脏怎么样了？你应该问你妹妹的心脏怎么样，还不错，我没故意虐待她。那你的身体呢？挺好啊，上了几天班，没什么问题。那就好。你来到底有什么事儿？你说呀。以后没什么大事不要来找我。你自杀不算大事，只有这样才能解决我们之间的问题，否则事情只会越来越坏。你舍不得我的。你试试。你每次都这么说。没有我，你会过得更好。不要再来找我，我不想再见到你。睡着了，味道怎么样？太好了，怎么样？好吃。你得多吃点儿。够了够了，我真吃不下了。你还没吃呢，你就说吃不下？这是我们家郭晓辛苦半天忙出来的，怎么能说不吃就不吃呢？他这个人啊，见到美女就人来疯。昨天见到你以后，一顿跟我求打听呢。真的？嗯。他都打听什么了？问你今年多大了？干什么的呀？有没有男朋友啊？呃。我什么时候打听了？跟你开玩笑吗？你那么紧张干嘛？那你也得实事求是啊！你让人家产生误会多不好啊！<笑>他才不会误会呢，对吧？哎，你跟我说说，你们俩是怎么认识的？这个话说起来就长了，而且啊，特别神奇。要不你问问他？还是你说吧，我也说不好。他那天啊，在大街上找一个人。好像是他以前的女朋友吧，找啊找啊找啊，找了一大圈都没找着，结果呢，在大路上把我揪住了，他把我当成他以前女朋友了，真的？对啊，大马路上啊、嗯，你跟那女孩很像吗？哎，你还真没说过，我跟她像吗？吃饭，抓紧时间吃饭。你这人怎么这样啊？你都没说过。真想知道啊？想知道。你也想知道？嗯。那好吧。看着我的眼睛，看到了吗？看什么？没看出来。啊，算了，吃饭。哎哎，你看他这个人，到了关键的时候就耍花招。哼、嗯，那后来呢？什么后来？你们俩啊？嗯，我们俩就做朋友了。然后呢，我们就互相帮忙，你帮我一个忙，我帮你一个忙。直到有一天，他跟我说了一句话。嗯，特别像台词，说说他说什么呀？我可不好意思说，还是你自己说吧。这有什么说不出来的呀？我说让我们大家帮彼此一个忙，这是我们公司的广告用语。
。还有什么广告词不好说的呀？广告词。我一直以为是你发自肺腑说给我听的，哼！你们就一直好到现在啊？嗯，都两年了，不知不觉就那么过去了。嗯，你呢？嗯，我都已经把我们家郭晓介绍给你了。小兔子的爸爸呢？什么时候带过来让我们看看啊？等有机会吧。他是做什么的？跟他差不多。哦，也是做广告的。嗯。哎呦，做广告很赚钱吗？怎么每个人都做广告啊？嗯，我怎么知道嗯，我回去了，时间不早了。干嘛呀？再玩一会儿呗。小兔子明天早上还上幼儿园呢。哦，那这样吧，我不能送你了，待会儿我还得备课，我让郭晓送你啊。郭晓，嗯，你发扬一下雷锋精神呗，把思纯和小兔子送回去。待会儿太晚了，我怕打不到车。好、啊，没问题。谢谢你的晚餐。我想我以后大概也没有机会再吃到你做的饭了，大概以后我们也不会再见面了。你听着，现在我们之间已经不是什么爱与不爱的问题了，而是我必须要对你履行我曾经对你的承诺，因为我曾经答应过你，要好好的照顾你、关心你，不管发生什么事情，不管出现任何问题。我都必须得这么做，啊，尽管我知道现在，现在可能会伤害静茹，我也不知道我该如何更好的跟她说清楚。但是思纯，我看着你一个人带着一个孩子，孤苦伶仃，这么辛苦，我真的受不了，我良心上过不去。那好。如果这样的话，你答应我一个条件。什么条件？你说吧。你跟静茹结婚。你说什么？你跟静茹结婚。你凭什么这么要求我？那你也不要履行你什么承诺了。你好好想想吧。如果考虑清楚了，明天下午四点。海岸城门口见。回来了，还没睡啊？送到了吗？送到了。来，先喝杯水吧。哎，累坏了吧？还好。你觉得他怎么样？谁啊？啊，我说思纯。人挺好的。嗯，那就好。我还怕你不喜欢他呢。你知道我这个人没什么朋友的。算上同事，也就是他了。本来你也是我的朋友，不过现在不是了。那当然了，现在是男朋友了。
你是不是见到思纯也吓了一跳？没想到他有那么大的孩子吧？我第一次见他的时候，我都吓了一跳。他才那么小。后来听思纯说，她老公已经不在深圳了，前几年就把她和小秃子扔在这儿，一个人去外地了。总觉得他这个人不怎么样。对，太不负责任了。是啊。行，我先进去睡觉了，太累了。嗯，快去吧。发了你呢？我觉得还是有必要跟静茹说清楚。好，待会儿见。堵车，我已经尽量往这边赶了，不好意思啊。我刚才进去给你买了一个戒指，我也不知道你手的尺寸是多少。刚才服务员问我，我也没答出来，但是我,我就是想给你买，要不你先试试吧，要是不合适的话，我可以陪你进去改的。两年到底意味着什么？那边有人求婚哎，快去看看。我们会一起吃饭，一起逛街，一起看电影。但是我有一件事情越来越确定了，就是我不想离开你，我也不想再让你离开我，你知道吗？每次我有困难的时候，你都会来帮我；每次我需要你的时候，你都会在我身边出现。我觉得幸福是要靠自己把握的，所以我想，我想给自己这次机会。天哪，那么多人！那么浪漫，求婚开始了。当你们俩的见证人，我希望我生命中最重要的人，幸福、快乐、家庭美满我找过冯医生了，我知道你不会不管我，除非出了什么要命的事情
对了，今天晚上吃什么呀？你不是说要回家做吗？<笑>我忘了。哎，我去趟洗手间。四川，你去不去啊？洗手间。去了。好、啊，那我去了啊。包给我。一会儿就回来。这都你安排的吧？啊？这些是不是都是你安排的？开心吧？你到底想干嘛呀？玩我？玩你？这么幸福还控诉我？那拜托你玩我一个试试。那你怎么办？什么？我怎么办？你还真把我当小孩啊？这么多年我一个人不也过来了吗？在没有你的情况下，还真以为我离了你活不了了？不行，我得告诉他。告诉他什么？告诉他我们俩以前认识，你是我以前的女朋友。你疯了吧你？你是不是有病啊？你告诉他有什么用？有什么作用？除了让他担惊受怕、受打击之外。我和他直接也要绝交了，反正我们之间已经没有什么了，就当做我们刚刚认识是通过他认识的，又怎么样呢？我是他的朋友，然后再是你的朋友，不可以吗？你们俩聊什么呢？没聊什么。走吧。晚上想吃什么呀？你做什么我都喜欢吃。你干嘛？我要搬到光佑那去。你说什么？我要去照顾他。那我呢？随便你。那怎么行？没钱给我打电话。不过你也别太不把钱当钱了，我一个月赚不了多少。不是钱的事儿，我知道你跟光佑情同兄妹，可真要住过去，这恐怕不太合适吧？如果他要死了呢？你觉得合适了吗？您好，先生，您的餐齐了。谢谢。郭晓，静茹可是我最好的朋友。你要是敢对她不好，我第一个要你好看啊！今天我就当你们的见证人。我希望我生命中最重要的人。幸福、快乐、家庭美满。小姐，小姐。哦，先生，您要点点什么？随便，你帮我介绍一下。老大，我觉得周大福的这个戒指特别好看，它特别特别适合你。好，走，哎，做完了，你看一下。好，来，辛苦你了。哎哎，拿那个手，拿那个，我都看见了。哎呦，别说，还真不错啊。哎，你说你女朋友这眼光，你未婚妻的这个眼光还真不错，羡慕吧？哎，对了，你说我适不适合戴这款？你问我干嘛呀？去问你女朋友啊。哎呀。吵架了，要不然我哪有空坐这儿跟你聊天儿？又怎么了？小事儿，小事儿你还吵？这个你就不知道了。我要争取一些做男人的权利，我要慢慢不知不觉的拥有一些做男人的权利。你不知道，要不然我就进入奴隶社会了。当然，我也就是争取争取。要是真不行呢，奴隶社会就奴隶社会。进来，那我先走了。麻烦你让一让，权力。抽风。怎么样？电视台打来电话，说有意向跟我们合作。太好了，这样，抓紧时间通知大家，马上开会。好。对了。听说了吗？我们的工作时间要调整了，啊？什么意思啊？店长正在重新分配。
听说是总部要来一批人，给他们机会实践，这不就给到我们头上来了？那怎么行？我每天还要接送孩子，好不容易才调到这个班的，怎么不行？我们又不是什么正式员工，这样每个月的工时还不是上头说了算？不行，我得去找店长。我这是特殊情况，早就和他打过招呼的。别自找麻烦了，到时候啊，就是你走人。不会的，店长一直都说我做的挺好的，他不会这么不近人情的。听说都有两个人被劝退了。我还在上班，晚上还要加班，去不了了。那明天呢？明天你有时间吗？明天我也有事儿。哦，那你什么时候有空啊？再说吧。好吧。嗯，好，拜拜。小兔子，哎，你妈妈今天要加班，老师带你出去吃好吃的，好不好？好不好？妈妈要干什么了？加班了。加班干。走吧，老师带你吃好吃的，走。小姐，叫我。是啊，就是叫你。我已经下班了，如果你有什么事儿，我帮你找我们同事。不是，我就是找你。你在这一工作多久了？先生，你是不是要投诉我啊？我刚才已经跟您道过歉了。虽然我知道上班走神是不好的，但是您也不能把我往死里逼啊。<笑>不是投诉我。这是我的名片。啊，如果你有意愿的话，我想邀请你到我公司来工作。我们公司最近正好在招秘书，我觉得你有形象也有能力，可以胜任这项工作。怎么样？你不想一直在这里当收银员吧？可是我不会英文。可以学。我也不会电脑、贸易这些东西，也可以学、啊。那一天要工作多长时间？比这里少得多。那一个月多少钱呢？比这里多得多。各位，这次市电视台新开播了一个频道——时尚娱乐频道。委托我们公司呢，给他们频道进行全方位的形象包装。我认为这是一个非常艰巨的任务，可以毫不夸张地说，我们工资成就成在这个项目上，毁也毁在这个项目上。所以各位啊，拜托了，为了能够完成这个项目呢，我想我们的创意部门还有设计部门要招一些人进来。小葵，过会儿呢，你们部门拟一份招聘书出来。阿东。你们呢负责排版，然后我们尽快的把这个消息散发出去。啊，还有，呃，各位如果有什么新的想法、新的创意的话，抓紧时间集会在阿东这边，我们再一次进行开会研究，好不好？好，好，好，往下看。你死了我怎么办？我死了你倒好办了。我跟翁医生约了明天做检查，我会一直陪着你。直到你病好或者你死，检查我会去的，但不是明天。明天就得去。我不去，命是我的。不只是你的，是不只是我的，还是我爸、我妈、我妹妹的。可是他们已经不在了。你知道他们死的原因？他们全走了，就剩下我。可你妹妹的心脏还在跳，在这儿。人已经没了。人也在。你说过心脏没有思想，没有生命，它只是个器官，只是个血泵。你说过你还是你
，我经常梦到撞车，各种各样的撞车。你骗人！我为什么要骗你？为了让我去治病，为了让我活下去。我以前不说，是怕你没法再爱我了。你为什么不相信我？是我以前说谎说太多了吧？也许吧。你会信的。不会。你会的。我就是不会。嗯、婆婆呢？我住那间屋。我们去跟妈妈说一声，我们去吃好吃的了啊！哎，来过来。你好，请问思纯在吗？思纯啊，啊，哦，他回去了。回去了？他今天不是加班吗？啊、哦，我看见他走的。啊，谢谢你啊。走，我们回去找妈妈啊。哎，你真的在家呀？你不是说你今天要加班的吗？我临时。怎么了？你是不是不舒服啊？没有没有。我本来是要加班的，但是后来取消了。你看你，那你也不说一声，我和小兔子还去你那儿找你呢。来，坐。哎，不用了，我要请你吃饭。感谢饭。你看什么呀？你忘了？要不是你鼓励我的话。我估计我这辈子都做不出什么向男人求婚的事儿来，求死了。哎呀，不过幸亏他答应了，我都想好了，他要是不答应的话，我就以死谢罪。要是他不答应的话，应该是我以死谢罪吧？你谢什么罪啊？你帮我出了一个这么好的主意，我得好好谢谢你。走，请你吃饭去。走啊，小兔子，小兔子，我们去吃饭了。本公司由于业务拓展需要，紧急召集广告创意白案设计高手。如果你是其中一位人才，欢迎加入我们公司。挺好的，嗯，非常好，赶紧交给阿东。你还是自己给他吧。姑奶奶，还没好呢。你就别问了，你就自己拿给他吧。那我先出去了。还有，你再帮我告诉阿东，晚上我约了别的朋友，我自己先走了。谢谢啊。小葵他们，你的招聘书赶紧设计一下，今天晚上发出来。没问题。他还让我告诉你，下班的时候呢，你不用等他了，他约了别的朋友。什么朋友啊？我怎么知道？你不会自己去问他呀？我不去。你顺便告诉他，我晚上也约朋友。能不能别跟孩子去了呀？啊？你再这样下去，小事变大事儿。哎，晚上请我吃个饭啊。你不是约朋友了吗？你不是我朋友。啊。我告诉你，我请你吃饭可以。但我不是条件委员会的。嗯，宝贝儿，你太乖了。嗯，谢谢啊，讲故事。好，那我再说一个故事给你听，好不好、嗯？从前有一个小朋友，他叫小兔子。他在大森林里呢，碰到了一只真的小兔子，他们俩就成了好朋友。喂，现在面试，都这么晚了，在哪儿啊？够了啊！我们两个人还要吃多少啊？我请客也不至于这样子啊！我心情不好，特别能吃。心情不好吃的多，那是女人。那你就把我当女的。像你现在这种已婚男人，不可能理解我的心情。哎，我问你
，你要是和一个女的谈恋爱了，是不是有一种特别想昭告天下的感觉？有时候会吧，但也不一定。说吧，到底怎么回事？昨天，我和小葵逛街，我俩手牵着手，感觉特别好。嘿，碰到两个客户部的同事，小葵一下子就把手松开了，还告诉人家我俩是遇见的。那怎么能是遇见的呢？我俩从公司出来就一直手牵着手。然后我就问他为什么，他说。怕人知道了说闲话，那怎么有什么闲话好说啊？我俩光明正大谈恋爱，再说我俩在以前的公司就认识，不知道他怎么想。那、啊、我承认，比我有钱的男人有，比我长得帅的男人有，比我对他更好的男人没有。说完了吗？那、啊、就这些，就哪些啊？不就牵牵手、拉拉手吗？至于吗？怎么来饭店呢？有什么不可以吗？面试什么？我想一顿饭的时间，我们可以互相的了解一下。如果你想泡我的话，就算了。我已经有孩子了。没结婚吧？没有。有孩子有什么关系呢？我没有钱请保姆。所以孩子需要我自己照顾。我每天早上要送他去幼儿园，每天晚上接他回来，我还要给他做饭吃。所以，如果你请我去工作的话，八小时以外我没有办法加班。还有，我孩子经常生病，所以你得允许我经常请假。没问题。虽然我没有孩子，但是我知道有了孩子很花钱。如果你愿意到我公司上班的话，那你以后就不会那么辛苦了。能不能告诉我，这种天上掉馅饼的好事儿，怎么会落在我头上？因为，你漂亮。女人就是惯的，就被男人给惯的，他们是一点儿一点儿的刺探你的底线，然后你就失去原则了。他们愿意干什么干什么，为所欲为。谁呀、啊？你朋友啊？我去一下。这么巧？陈总，我老大。你老大？认的。你好。你好。聊什么呢？没有什么特别的话题，只是请美女吃顿饭而已。呃，我找你有事儿，结束以后我在门口等你。好，待会儿见。你们继续。哎，长得挺好看的，比小葵缺少点妖媚。把菜单给我。干嘛？再点点吃的。你心情也不好啊。吃你的饭啊。你就看前三页就行了。这么贵，你吃得起啊？牛蹄筋里有一种硬蛋白。可以包裹肿瘤，抑制它生长。我来开。你怎么来了？来陪你啊！你不是说光有病了吗？我把家里吃的、补的都带来了。你搞什么呀？谁让来的？再怎么着，你也是我老婆呀。我该走了。我送送你吧。哦，不用了，我自己走。约定的时间记得来公司，要不我来接你。没关系，我自己去志晨，志晨
我送你回去。我自己回去。那人是谁？不是跟你介绍过了吗？你们是怎么认识的？不怎么认识。那你跟人家吃饭？吃着吃着不就认识了吗？他跟你说什么了？不关你的事儿。我怕你碰到坏人。你现在怕我碰到坏人了？我孩子都好几岁了，我碰到什么坏人？骗我跟他谈恋爱，告诉我他会娶我，会照顾我一辈子，让我怀孕了，还是在我最需要他的时候把我扫地出门？我这辈子遇到最坏的人，就是你。我这辈子遇到最坏的人，就是你。是不是没钱花了？钱是钱，人是人。我没什么文化，有些话不知道该怎么讲。我知道我好多地方做的不好，可是知道归知道，就是改不掉。比如说？比如说了，你不在家，我不知道吃什么。你可以买着吃。没人给我洗衣服。你有洗衣机啊。我一个人住没意思。你可以找人回去住。我说你能别这样吗？每次一看到你这样我就烦。我来还不是想让你开心，以为你会感动呢。可结果呢？被你说一通，还说我是为了钱来的。有的时候我是想逗你开心的，可你每次都这张臭脸。我不不不就比你小点，花你点钱吗？我将来赚了还给你。可是徐徐，你考虑过我的感受吗？你给过我面子吗？你把我当你老公看了吗？我的朋友问起我来，我说什么呀？我说我的老婆跑别的男人家住去了。文勇哥，文勇哥，请大人。谢谢。哎呀，我想做一回端茶倒水的贤妻良母，不过我发现我好像还是不太习惯，可能还是需要一段时间才能接受这种新关系啊。哎，他们说这个戒指很好看，很漂亮。真的？嗯。你知道吗？我害怕你不喜欢呢。怎么会呢？当时戒指那么多，我都挑的眼花缭乱了，结果还是思纯帮我选的呢。是吗？思纯说她以前就想帮她老公也挑个这样的戒指。不过他今天挺怪的，我去找他吃饭，他说他要加班，结果也没有加班，总觉得他像故意躲着我似的。哎，你说会不会是因为咱们俩要结婚了？怎么会呢？你想啊，如果我每天在他面前说，我老公这个，我老公那个，他心里面肯定会不舒服的嘛。而且啊，我知道他最近生活压力挺大的，靠他打零工那点钱，要交房租，要给小兔子交学费，根本就不够。他不见我，肯定是不想让我帮他。他经济这么困难，现在养一个孩子很不容易的，好不好？哎，我想跟你商量个事儿。什么事儿？要不我们帮帮他吧？好啊，那怎么帮啊？我想明天先去给他送点钱。这样不太合适吧？我们想想吧，看看怎么办，好吗？嗯。没想到你今天会来。而且那么准时，我只是过来看看，看一下，看什么？看我给的名片上公司是不是真的，还是我跟你说的事情是不是真的？那看一下的结果呢？我不知道我能干嘛。我跟你说过，我什么都不会。凭你的形象，你的气质，不应该在快餐店那样的地方工作，站一天累得半死不活，也赚不到几个钱。你完全可以有更好的地方，过上更好的生活。我不太懂你的意思。这是一份合同。我的公司在北京，这里呢，只是我公司的一个办事处。以后我每个月会来那么几次。那我需要做什么呢？严格来说，你不需要做什么。就是我每个月来之前，会提前打电话告诉你，我也会另外安排一套房子给你，每个月给你两万块钱。当然，我
，我也可以一开始给你安排一项工作在这里做，给你一点象征性的工资，每个月四五千块钱吧。然后几个月之后，我会告诉你做我的女朋友。实际上，我不在深圳，也不会定居在深圳，这没有什么实际的意义。我想也不要那么虚伪，浪费大家彼此的时间。你昨天为什么不跟我说？经过昨天，我考虑了一下，我更加觉得自己喜欢你这样的女孩子。我没有逼你答复，反正我会提供给你的，合同上都写着，你可以仔细考虑一下我的条件，然后答复我。小兔子了吗？没来，没来，打电话了吗？电话没人接，是不是因为学费的事情？哦，那我去他家看看，一会儿就回来。嗯。兔子，妈妈呢？妈妈出去。妈妈去哪儿了？我也不知道。那你为什么今天不去幼儿园呢？也不跟老师说一声？你知不知道老师很着急的？嗯，妈妈让我不要去。妈妈让你不要去啊？嗯。妈妈什么时候出去的？今天？我也不知道。乖孩子，一个人在家是不是很害怕呀？嗯。早上有没有吃早饭？要不要老师去给你买点好吃的？嗯，要要要一个糖果，要一个糖果，好，老师一会儿给你买回来，好不好？肚子很饿了，对吧？那行了，哎，你看着老师啊，待会儿如果有人敲门，千万不能开门，知道吗？嗯，要是坏人进来，就把小兔子抓走了。嗯，记住了没有？跟老师说一遍，如果有人来敲门，你开不开门？对了，好了好了，好好在家待着，老师给你买糖果吃，好不好？啊，不能开门啊。快进去，嗯。对不起，您拨的移动用户已关机。怎么了？我有话跟你说。我出去一趟，回来再说吧。我现在就要说。我想跟波波离婚。怎么了？你生也好，死也好，这段时间我要跟你在一起。如果你坚持不治疗，我要你死之前跟我结婚。不可能。如果你答应我，我也可以答应你。万一有一天你不在了，我和你妹妹都会好好的活下去。只要你让我有个机会，哪怕一天，戴上你送我的戒指，你不会介意娶一个离过婚的女人吧？你要是不在了，我就不止离婚，还丧偶。我会答应你，做一个洁身自好、爱护自己的寡妇。至于波波。本来我以为他没心没肺，但其实也不是。我想跟他实话实说，以后他可以做我的弟弟。有时候看他可怜兮兮的样子，还真有点心疼。就像你觉得我是你的妹妹。许愿，要的可乐。我们离婚吧。你们聊。哎，静茹，啊，静茹打电话来说
小兔子以后不来这上幼儿园了。为什么呀？是不是因为学费的事儿？就说转到别的幼儿园去。哎，那我先走了啊。哦。喂，金茹，怎么了？我今天得晚点回去，我要去找思纯。思纯怎么了？也不知道为什么，他让小兔子转学了，打他电话也不接。好，我知道了。嗯。一年，只要我不同意离婚，起码两年以上才算事实离婚，否则你们俩别想结婚，哪怕一天。这样对你有什么好处？我是希望咱们俩好好在一块儿，很多人看着呢。我不喜欢你，干嘛跟你结婚？拿上你的东西，滚。你跟我一起走。走。放开。走。放开。走。拿着，拿着，把刀插进我心脏，我就跟你走。旭月，我不管你当初嫁给我是为了什么，也不管你跟关佑到底是什么关系。你不要以为这把刀就能把我伯伯给吓住。我比你小是事实，花你钱是事实，可是我喜欢你也是事实。这把刀，就算是你送给我的分手礼物。五点钟下班，我五点下班，等你把招聘书发到网上，等你到六点半，你什么时候能好？跟你说话呢？你不是不跟我说话吗？你什么意思啊？我没什么意思，咱俩只是普通的同事关系啊，所以你就等吧，早晚我会弄完的。我不是跟你说过了吗？我跟你放开手是为了不想让公司人知道我们的关系去说闲话。说什么闲话呀？有什么闲话好说呀？这是公司，公司里面的女人七嘴八舌的，你知道他们不说闲话吗？说着说呗。你知道你这样让我想起什么吗？让我想起你和杨超偷偷摸摸的。我们的关系是那样吗？我告诉你啊，你怎么对我都可以，你想买什么东西我尽量满足你，但是有一点绝对不可以，你不准侮辱我对你的感情。阿东。你给我记住了！你给我记住你刚才说的话，幼稚。我是幼稚，但我正大光明，我光明正大，不是吗？我已经找到另一家幼儿园了，是不是因为学费的事儿？你告诉我，我可以帮你的，也不能老让你帮我呀、啊。再说，也不完全因为学费。那是为什么？我被快三天辞退了。什么是我的事儿啊？我要求的上下班时间和他们规定的没有办法协调，所以就辞退了。那你以后怎么办？我可能要去别的地方上班。正好小兔子的幼儿园就在那附近，这样就方便多了。找别的工作
，你已经找到了，做什么的？是一家做汽车空气过滤的。其实具体做什么我也不知道。你连做什么你都不知道，你就搬走了？算了算了，反正你都已经决定好了。但是不管怎么样，以后你要是有时间了，得经常回来看看我。以后咱们离得那么远。我估计，哎，你这个人怎么那么没良心啊？哦，离那么远你就不过来见我了？我心一些，你嫌远我不嫌远，我来看你行了吧？我这个人本来就没什么朋友，就你和郭晓两个人。现在郭晓已经要和我结婚了，好朋友就剩下你了。其实，跑得再远，只要看到你好好的，我就心满意足了。喂，呃，回去啊。呃，但是我现在在外面。好，那你先回去等我吧，待会儿见。嗯，拜拜。你是不是很缺钱？我有钱。你去跟那个男人吃饭，是不是为了钱？不可以吗？如果你缺钱，可以跟我讲。跟你讲和跟他讲有什么区别？都是跟一个和我没什么关系的男人要钱。况且我想，他应该比你有钱。我请你不要再去跟他见面。我明天就约了他。不准去！我老大以前教过我，答应别人的事情，要做的。都看醉了吧？辛苦你了，来，为你坐下吃吧。嗯，谢谢。哎呀，累坏了吧？还好。嗯。今天啊，我去找思纯了。本来我还以为是我跟他的关系出了问题，他才让小兔子转学的呢。看来是我多想了。他换工作了，而且现在的工资要比以前多很多呢。什么工作？他也没说太清楚，好像是在一个汽车空气过滤的公司做前台吧。汽车空气过滤？嗯。哦。我也有一件好事要告诉你。什么事儿？我看上了一个房子。要买房啊？哦。哦，我自己买，我存的钱差不多可以交个首付了。那个房子挺小的，才四十平，不过我挺喜欢的。这什么意思啊？不住这儿了？储备呀、啊，万一哪一天你不要我了，我不是要流落街头了？哎，你知道吗？那个房子卖的可好了，两个月卖了六百套，要是再不买就来不及了。那要买的话，也是我们两个人买，不是你一个人买。真的？当然是真的了。那以后要是吵架了呢，你就住在这儿。我就搬过去，等哪天我气消了，我就再回来。要是哪天吵架，吵到没有办法和好了，我就把房钱还给你，房子归我，不占你便宜吧？你能不能说点好听的呀？说点美好的东西
，干嘛整天说吵架吵架的？呸呸呸！嗯，好啦，我就是开玩笑，快吃点。没关系，没经验更好。我跟你说过，我有孩子。多大了？我不会告诉你他多大了，也不会告诉你他的名字，我也不会让他知道我的事情。但是，我和他在一起的时候，你不能找我。继续说。你不能干涉我的隐私，不能打听我的生活。<笑>还有呢？两万五，两万五，我给你钱，给你房子，你非但没有回报我什么，还提出了一大堆的限制，而且还要涨价。我已经回报你了，你没有回报我。如果我在深圳只待一天呢？如果那一天你和孩子在一起呢？如果你以后就干脆拿和孩子在一起来当做借口呢？我不会的，两万吧，两万二，哈哈哈哈哈，你干嘛？我们走。哎哎，你干什么？谁让进来的啊？你别说话，你要敢动半步，我让你满地找牙。哎。